Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, vous êtes sur une chaîne de guidance qui est la vôtre, une chaîne en toute bienveillance, donc bienvenue à mes petites étoiles, à mes abonnés, bienvenue aussi aux belles âmes qui viennent tout juste d'arriver sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît, si mon univers vous plaît aussi, donc allez regarder un petit peu ce que je peux diffuser euh, sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou tout simplement aller jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour suivre le choix du papillon ensuite c'est très simple, il suffit de s'abonner, il suffit de dire que vous aimez la page et puis vous recevez ensuite toutes les publications sur votre fil d'actu où vous recevez en fait une notification comme quoi il y a une nouvelle publication sur Youtube, voilà. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la vidéo donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout ou alors à aller écouter hein, un petit peu plus euh, comme vous le souhaitez, hein, vous allez euh, regarder la vidéo comme bon vous semble, vous pouvez passer, revenir, etc. Comme vous pouvez aussi partir du choix du papillon et revenir quand vous le souhaitez, puisqu'ici je n'oblige personne à partir ou à rester. Moi c'est vraiment une chaîne de bienveillance, donc c'est vous qui voyez ce qui résonne pour vous. Aujourd'hui pour cette guidance du mercredi 12 juillet 2023, on va venir regarder un tirage général avec les énergies du grand peuple animal ici, hein, ce grand oracle que nous avons et puis ensuite on verra avec l'oracle des miroirs et puis l'oracle d'Amaham ce qu'on a à nous dire donc évidemment là aussi vous prenez ce qui résonne en vous, ce dont vous avez besoin pour avancer et vous y allez au cœur et à l'intuition, libre arbitre attention c'est parti, installez-vous confortablement et faites-moi un petit coucou dans les commentaires si vous en avez envie alors, on démarre avec l'oracle du grand peuple animal d'Arnaud Riou que vous pouvez également retrouver sur euh, YouTube qui fait des, des petites vidéos, podcasts pour vous expliquer beaucoup de choses sur la spiritualité. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder là aussi. Moi, j'y vais régulièrement. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui euh, parle simplement et de manière accessible. Donc euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, notamment sur le chamanisme, allez voir, euh, allez voir Arnaud Rioux sur, euh, sur YouTube. Alors, c'est cette carte qui est venue à nous. Aujourd'hui, nous avons Loi dans sa version droite. Loi, systématiquement, pour ceux qui me connaissent, savent que cette carte-là me fait penser à une chanson, Les Oies Sauvages, évidemment. Mais Loi, avant d'être une belle chanson, c'est un animal qui nous parle de communication. C'est un animal qui vient euh, nous parler euh, d'union, de couple. Euh, pas forcément de couple sentimental, hein, mais de faire couple avec quelqu'un, de retrouver euh, son âme sœur, par exemple. Euh, L'âme sœur, c'est votre âme qui est coupée en deux. D'accord C'est pas une flamme jumelle, c'est retrouver en fait une partie de votre âme auprès de quelqu'un. Moi, mon âme sœur, c'est mon fils. Euh, vous, votre âme sœur, euh, si vous souhaitez le découvrir, en tout cas si vous êtes en couple actuellement, je peux avec la numérologie karmique vous indiquer si la personne qui est avec vous est votre âme sœur ou non. Attention, ce n'est pas parce que ce n'est pas un bout de votre âme que ce n'est pas quelqu'un qui est important pour vous. Mon mari par exemple n'est pas mon âme sœur mais euh, en revanche c'est ma flamme jumelle et c'est quelqu'un... Euh, qui, qui a une âme qui suit la mienne. Hein. Depuis plusieurs euh, vies antérieures, nous nous suivons, nous, nous sommes en couple depuis très longtemps maintenant. Alors, loi sauvage, elle vient vous parler aussi de constance. Qu'est-ce que ça veut dire la constance auprès, euh, auprès de vous, euh, auprès de vos valeurs Ça veut dire qu'on va vous demander de ne plus douter de vous, de ne plus vous laisser voler dans les plumes euh, et, de, et de croire que vous êtes capable de voler par vous-même. Donc pour certains, il y a une, une dépendance affective qui est présente depuis de nombreuses années, voire même un lien karmique qui est fort avec une personne de, de votre famille. Et il, il est nécessaire maintenant, on vous dit, les guides vous disent, tu es capable en fait de voler de tes propres ailes, tu es capable de, de faire les choses très bien, à ta manière, et tu n'as pas besoin de l'approbation euh, euh, d'un, non pas d'un aïeul, mais d'un frère ou d'une sœur. Voilà, tu peux faire tout seul, et foi en toi, trouve ta force aussi dans le collectif, c'est-à-dire dans le groupe, hein, dans les personnes qui sont autour de vous, la famille que vous avez construite, les amis euh, de cœur hein, qui sont là, votre famille de cœur, n'hésitez pas, 
et puis bien sûr votre famille d'âme, les personnes auprès de qui vous vibrez et qui vibrent autour de vous. Il y a des personnes comme ça où vous dites mais je la connais pas mais pourtant euh, ben, je suis bien avec cette personne, j'ai je, je, le sentiment que je peux tout lui dire, euh, que je peux me montrer euh, comme je suis vraiment. Et bien c'est des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Donc laissez-vous porter par ces personnes-là, par cette énergie. Ne dépendez de personne d'autre que vous, mais laissez-vous por laissez porter aussi de temps en temps par l'énergie des autres. Et à votre tour, vous pourrez euh, porter les autres quand ils en auront besoin. Les oies, quand elles migrent, il y a toujours une oie de tête. Et au fur et à mesure du voyage, comme il est très long, l'oie de tête va euh, ensuite se déplacer dans le groupe pour aller ensuite vers la fin. Et au fur et à mesure, c'est une oie de fin, de queue, qui va venir au milieu, puis va devenir une oie de tête. Chacun va prendre en fait le rôle des autres. Tout le monde passera par tous les rôles. Et là, il est important de comprendre l'alignement qui vous est demandé euh, par rapport à vos souhaits. Euh, Alignez-vous par rapport à ce que vous désirez, soyez fidèle à vos valeurs. Et pour être le plus fidèle possible à vos valeurs, on vous demande de les incarner par des actes. Voilà. Incarnez vos valeurs par des actes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait la franchise, soyez franc. Avec les formes peut-être, mais soyez franc. Si vous êtes quelqu'un d'impulsif, eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être impulsif. Mais peut-être, euh, soyez euh, euh, créatif dans votre impulsivité de manière à ce qu'elle soit accueillie euh, généreusement et à juste titre, et non pas comme quelque chose qui peut heurter et violenter euh, les personnes qui sont autour de vous. Voilà. Ça, ce sont des exemples, mais vous, vous allez vous, vous retrouver euh, dans d'autres dans parties. Alors, on regarde euh, l'oracle d'Aman de Stéphanie Gras. Alors, ces deux-là, je les laisse, et c'est celle-ci qui est restée cachée. La consolation méritée. Là, avec cette carte-là, on est euh, dans le sentiment, on est euh, aussi dans, dans la jalousie hein, que certains euh, peuvent ressentir, hein, une envie. Euh, D'autres sentent bien qu'il y a des personnes jalouses autour d'elles. En tout cas, on vous parle non pas que de jalousie et d'illusion, euh, on vous parle de fragilité comme une force et d'une chance en fait de saisir cette fragilité comme telle euh, pour, euh, pour euh, révéler votre sincérité. Donc là, la consolation méritée, elle ne vient pas seulement vous parler de cette, de cette jalousie, elle vient aussi vous parler de tout ce qui va, être, tout ce qui va avoir trait à, à vos émotions. Les émotions, de, évidemment, de tristesse, mais pas que. Il est très important aussi de voir que quand on est triste, de toute façon, même si on se sent en ce moment déstabilisé ou épuisé, c'est qu'il y a un changement en fait qui est salutaire aujourd'hui pour vous, il y a un nettoyage à faire. Donc ça peut être évidemment désagréable, mais sachez que c'est, comme on dit, un mal pour un bien. Euh, S'il si y a des pleurs qui, sont, qui, qui coulent sur vos joues, si vous ressentez une profonde tristesse, une mélancolie, c'est parce que quelque part vous avez besoin d'évacuer ces émotions-là. Donc laissez ces choses se, se faire tranquillement puisque euh, ça va vous apporter en fait du calme. Euh, cette, euh, cette souffrance qui s'exprime par les larmes, est, elle est due à la pression de l'extérieur. D'accord Les responsabilités qui sont très fortes, à un moment donné, euh, les nerfs lâchent, hein, donc on craque évidemment. Euh, on a l'impression qu'on n'arrive à rien, etc. Mais euh, là, cette carte-là, elle vous conseille de vous purifier. Hein, S'il y a des pensées négatives qui euh, vous conduisent à ne pas bouger, à être dans l'immobilisme, dans l'enfermement, on vous dit il faut vraiment vous décharger de ce poids euh, qui est trop lourd sur vos épaules. On vous incite à revoir aussi euh, votre positionnement. Euh, le fait que vous soyez toujours dans les mêmes situations, le fait que euh, vous preniez peut-être les choses très à cœur, trop à cœur, euh, le fait que... Euh, vous vouliez absolument gérer des choses parce que ne pas gérer pour vous, euh, c'est compliqué. Donc, euh, cette, euh, cette, euh, ce surcontrôle, euh, ce manque de lâcher prise, effectivement, à un moment donné, ça, ça vous enferme, ça vous étouffe. Et il faut, euh, il faut exploser cette carapace en fait, de responsabilité à un moment donné. D'accord Donc, si vous vous sentez complètement à plat, c'est normal aussi. Hein, pas de panique. Vous allez atteindre vos objectifs. 
Euh, restez focalisé sur, euh, sur votre euh, détermination, sur votre persévérance. Soyez patient et les choses vont venir. Il y a de grands changements à vivre, mais avant de pouvoir vivre les changements, il va falloir faire du nettoyage. Et c'est assez drôle de lire ça parce que chez moi, ça résonne dans le sens où euh, je suis en train de, de faire un grand rangement dans la maison, euh, de retirer ce qui n'est plus utile, euh, ce qui est obsolète, etc. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais commencé, mais là, c'est vraiment euh, euh, très très fort dans le sens où je, je vais quand même jusqu'à donner la moitié de mes meubles pour vraiment faire de la place, euh, pour pouvoir euh, vivre dans un environnement plus épuré, plus, plus confortable pour tout le monde. Hop Donc, le nettoyage, il est énergétique, bien sûr, mais avant d'être énergétique, il est physique. Faites le tri, euh, tiroir par tiroir, que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, ce que vous donnez, ce que vous jetez, et ensuite rangez. Vous allez voir et remerciez bien ces objets qui vous ont accompagné. Les vêtements également, hein, c'est important de faire du tri chaque année, même régulièrement, pour ne pas euh, se sentir étouffé par les objets qui ont également une énergie, celle qu'on va leur laisser. Et celles qui vont, qui vont prendre. Donc faites bien ce le nettoyage là. Et puis pour le nettoyage énergétique, n'hésitez pas à venir vers moi pour une séance Reiki. Je saurai répondre présente. Allez, dernière carte. Carte de l'échec, hein, c'est ce que vous ressentez peut-être, hein, certains d'entre vous. Mais dites-vous bien que si c'est un échec, on verra euh, pour quelle raison c'en est. C'est une non-réussite plutôt qu'un échec. Est-ce que ça peut vous apprendre sur vous et votre manière de faire La carte du voyage, ici. Alors la carte du voyage, elle vous demande évidemment de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous faites et de trouver un équilibre avec la boussole. Hein, le 24, c'est le chiffre 6, c'est celui qu'on a ici aussi en numérologie. C'est vraiment le besoin de, de s'accrocher euh, à tout ce, qui est, euh, tout ce qui est sincérité, tout ce qui est euh, sentiment. Euh, étudier ses sentiments, étudier sa météo émotionnelle et puis euh, accepter qu'on soit fragile et que cette fragilité puisse se muer en force à un moment donné. C'est aussi une carte qui invite certains à vraiment à partir en voyage, à même ne serait-ce que pour quelques jours, à changer d'air, à, à se déconnecter en fait de la situation et de l'environnement actuel de manière à ce que euh, l'esprit s'apaise, le cœur s'apaise aussi et que quand vous reveniez euh, à, votre, euh, à votre ici et maintenant, à votre situation actuelle, vous puissiez être ressourcé et voir euh, les choses sous un autre angle et avec évidemment plus de calme. Alors, ici nous avons la fatalité et le temps. La fatalité et le temps euh, sont deux cartes qui, euh, qui peuvent être convergentes qui vous invite à réfléchir dans un premier temps sur ce que vous vivez. Est-ce que vraiment c'est une fatalité euh, ce qui vous arrive ou est-ce que euh, tout ce qui se passe n'est que le résultat euh, de choses que vous avez mis en place, de mots que, qui vous ont échappé, de mots que vous avez dit en pleine conscience euh, C'est vraiment la question qui vous est posée ici et on vous pose également la question... Euh, Comment vous dire Comment vous transmettre cette question euh, Est-ce que nous ne sommes pas sur une, une question de karma C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, même si on fait attention à ce qu'on dit en pleine conscience, tout ce qu'on pense, quelquefois, on se dit, de bah, toute façon je le pense, mais euh, voilà, ça reste dans mon esprit. Non, ça peut se transmettre aussi par, euh, physiquement, c'est-à-dire que quand on fronce les sourcils, euh, ça peut aussi envoyer un mauvais message à une personne, c'est pas forcément contre elle, mais en attendant c'est envoyé quand même. Et puis euh, et, et il puis, y a tout, tout, tout ce qu'on pense, c'est de l'énergie, euh, et toute énergie négative va se diffuser de toute façon. Et c'est là où votre ego récupère la main, et, et forcément quand l'ego récupère la main, euh, tout est, euh, euh, comment dire, tout est exacerbé. La tristesse est exacerbée, la colère, euh, c'est plus de l'énervement ou de l'agacement, ça devient automatiquement de la colère, voire de, de la furie. Euh, on n'est plus simplement sur de la tristesse, on est sur de l'accablement, on est sur euh, de, de la mélancolie très profonde. Euh, ou au contraire, euh, c'est tellement exacerbé dans le côté positif qu'on va dire des choses, on va se comporter de manière très exaltée 
Sauf qu'on a des personnes au, autour de nous qui nous voient et qui vont se dire « Attends, euh, cette personne, elle ne se comporte pas comme d'habitude » ou « Ah, oh, ben, je ne pensais pas qu'elle était comme ça. » Et on ne va pas forcément montrer réellement qui on est. Donc euh, là, on peut se dire « Est-ce que ce que je reçois aujourd'hui n'est pas le fruit, la résultante de ce que j'ai pu envoyer il y a quelques semaines, il y a quelques mois ?» Ou alors tout simplement, c'est quelque chose qui vient de bien au-delà. On est toujours sur la lignée et le transgénérationnel. Je vous en parle déjà depuis le début de la semaine. Et il faut se poser cette question-là. Regardez, on vous dit souvent, il ne faut pas regarder en arrière. Ne pas regarder en arrière pour rester coincé dans le passé, ok. Mais regarder en arrière en se disant, bon ben, euh, là, si cette personne m'a dit ça, ou si cette personne euh, réagit comme ça par rapport à moi, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis comportée, qui pourrait expliquer Ça, c'est tout à fait possible, évidemment, parce que c'est de la remise en question et c'est important. Quoi qu'il en soit, cette remise en question, cette réflexion que vous allez pouvoir avoir sur vous avec cette carte de fatalité, ça va de toute façon vous conduire à réaliser quelque chose, éventuellement à vous séparer aussi de certaines habitudes, mauvaises habitudes, euh, pour vous amener vers le bonheur, voire vers la réconciliation avec certaines personnes. Donc vous acceptez votre part de responsabilité et vous allez pouvoir avancer. Ici, la carte de la trahison et de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, euh, elle est là pour vous, pour vous dire qu'il y a un nouveau départ qui est possible. Euh, vous vous permettez quelque chose, vous vous engagez dans quelque chose et vous vous engagez notamment à travailler sur la blessure de trahison que vous ressentez actuellement parce que vous avez envie de vous reconstruire, vous avez envie de prendre possession de votre pleine puissance, vous avez besoin d'apprendre à communiquer avec amour et tendresse et vous avez, euh, vous ressentez ce besoin de vous faire confiance et de faire confiance aux autres. Donc là, aujourd'hui, il y a ce véritable engagement de vous dire que tout n'est pas fatalité, tout n'est pas euh, fini, hein, quoi qu'il en soit, vous avez toujours... Euh, euh, la possibilité de modifier le, le cours des choses parce que vous avancez, vous devenez chaque jour une, une version différente de vous. Vous avancez sur, sur votre chemin et vous avez cette, cette envie et ce besoin. Aujourd'hui, on a beaucoup de six euh, qui sont là. On l'a ici, là et on l'avait aussi dans le voyage. Donc, ça va vraiment être un voyage au cœur de vous, au cœur de vos sentiments, de votre météo émotionnelle. Et ce travail que vous allez pouvoir engager avec moi ou sans moi sur votre blessure de trahison, vous allez euh, voir très rapidement qu'elle va vous conduire vers une deuxième blessure d'âme, puisqu'on en a toujours une qui est facile à identifier, c'est ce que j'appelle la blessure majeure. Et puis, vous avez la blessure mineure, c'est celle dont on ne voit pas tout de suite qu'elle est là et pourtant en termes d'importance euh, c'est la blessure mineure qui euh, vous fait le plus de mal, qui s'est ancrée le plus profondément en vous. J'espère vous avoir apporté des clés euh, pour pouvoir euh, penser, ressentir les choses différemment et que vous aurez envie de vous abonner euh, à la fin de, de cette vidéo, donc maintenant en cliquant sur s'abonner évidemment. Euh, N'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous avez toutes les informations dans la barre euh, de description, euh, le mail et puis euh, Facebook, Instagram et en allant sur le choix du papillon euh, sur les réseaux, vous trouvez également euh, que vous ne trouvez pas que euh, pardon l'adresse mail, vous trouvez aussi mon numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous qui peut être soit en distanciel sur Messenger euh, soit euh, en présentiel si vous êtes dans, dans un rayon géographique proche du mien je vous laisse sur ces quelques mots je vous invite vraiment à, à voir que tout n'est pas décidé d'avance, mais par contre, rappelez-vous bien que rien n'est dû au hasard.